আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সারা দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিতে সন্ধ্যা 6টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ঘোষণা 26 এপ্রিল খুলছে না গার্মেন্টস কারখানা পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত জানালেন বিজিএমইএ সভাপতি চাল চুরি ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের কারণে 12 চেয়ারম্যান মেম্বার বরখাস্ত দুর্নীতি করলেই কঠোর ব্যবস্থা জানালেন এলজিআরডি মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর গানম্যান আড্ডায় গুলি চালালো বন্ধুদের উপর একজন নিহত আহত আরেক বন্ধু এবং করোনা মহামারী ও অকাল বন্যার শঙ্কা নিয়ে ধান কাটা শুরু সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলে শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিভিন্ন এলাকায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সারা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক জনসাধারণের মধ্যে মেলামেশা বন্ধ করা সে অনুযায়ী জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচল এই সময়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এছাড়াও সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে বের হতে পারবে না এই আদেশ অমানকারীদের বিরুদ্ধে সংক্রামক রোগ আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ দশ জনের মৃত্যু ও তিনশো একচল্লিশ জনের আক্রান্তের খবর দিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ নিয়ে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল এক হাজার পাঁচশো বাহাত্তর জন মৃত্যু হল ষাট জনের অনলাইন বুলেটিংয়ে এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফকুল ইসলাম শামিম দেশে করোনা ভাইরাস বিপর্যয় শুরুর পর একদিনে মৃত এবং আক্রান্তের সংখ্যা একসাথে কখনো বাড়েনি বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় রেকর্ড সংখ্যক তিনশো একচল্লিশ জনের করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের খবর একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে দশ জনের যা আগের যে কোনো দিনের চেয়ে বেশি সংবাদ বুলেটিনে জানানো হয় গত চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে তিনশো একচল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত রোগী শনাক্ত এক হাজার পাঁচশো বাহাত্তর জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন দশ জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন ষাট জন যারা মৃত্যুবরণ করলেন তাদের বয়স সত্তর থেকে আশি একজন একষট্টি থেকে সত্তর পাঁচজন একান্ন থেকে ষাট তিনজন এবং একুশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে একজন ডাক্তার নাসিমা সুলতানা বলেন নমুনা সংগ্রহ করা হয় দু হাজার জনের আর পরীক্ষা করা হয় দু জনের গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশনে এসেছেন সাঁত্রিশ জন এ নিয়ে বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন চারশো একষট্টি জন চব্বিশ ঘন্টায় আমরা নমুনা সংগ্রহ করেছি দুই হাজার একশো পঁয়ত্রিশটি এবং নমুনা পরীক্ষা করেছি দুই হাজার উনিশটি নমুনা সংগ্রহের হার গতকালের তুলনায় চার শতাংশ বেশি এবং নমুনা পরীক্ষা করার হার ষোলো শতাংশ বেশি এছাড়া এই সময়ে আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে গেছেন নয় জন এ নিয়ে মোট ছাড়পত্র পেলেন চারশো একাত্তর জন শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা লক্ষ্মীপুরে নতুন করে সতেরো জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন চিকিৎসক ও চার স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে রাতে এ খবর নিশ্চিত করেছেন লক্ষ্মীপুরের সিভিল সার্জন ডাক্তার আব্দুল গাফার এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল উনিশে এদিকে ফেনীতে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে ছাগলনাইয়া উপজেলায় জেলা প্রশাসক ওয়াহিদুজ্জামান জানান আক্রান্ত ব্যক্তি ঢাকা থেকে এলাকায় এসেছেন করোনা আক্রান্ত সন্দেহে বগুড়ায় একশো চৌত্রিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়নি তবে এখনও আটাশিটি রিপোর্টের ফলাফল আসেনি
করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে গার্মেন্টস কারখানা খোলা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিজিএমই এর সভাপতি রুবানা হক এক বার্তায় তিনি জানান পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে নিজেকে সহ সবাইকে আগে নিরাপদ রাখতে হবে শ্রমিকদের জন্য বাস সুবিধা চেয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনকে পাঠানো আগে চিঠি বাতিল করা হয়েছে বলেও জানান রুবানা হক চাল চুরি ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে এ পর্যন্ত বারো জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে চল্লিশ জনের বিরুদ্ধে ডিলারশিপ বাতিল করা হয়েছে এগারো জনের ইউনিয়ন পরিষদের কোনো জনপ্রতিনিধি ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম বা চুরি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম শফিকুল ইসলাম শামীমের আরেকটি রিপোর্ট ক্ষেত্রে কোনো অনীত দুর্নীতি বা অনিয়ম হলে সেটা আমরা কিন্তু কখনো বরদাস্ত করব না এগারোটা ডিলারশিপ বা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আর প্রায় চল্লিশটার মতো সাজা প্রাপ্ত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকে ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকলেও থেমে নেই চাল চুরি প্রায় প্রতিদিনই গণমাধ্যমে শিরোনাম হচ্ছে ত্রাণের চাল আত্মসাতের খবর মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে যেখানে মানুষের জীবন বিপন্ন সেখানে চাল চুরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেশের কিছু জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মী চুরি ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে জিরো টলারেন্স বগুড়ার নন্দীগ্রামে একশো আটষট্টি বস্তা চাল সহ দুই আওয়ামী লীগ নেতা ভোলা লালমোহনে এক ইউপি সদস্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে পাঁচজন গ্রেপ্তার এবং চাপাই নবাবগঞ্জের দুইজন আটকের খবর হতাশ করেছে সবাইকে সরকারি ত্রাণের চাল চুরির দায়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আফসার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার পিরোজপুর ইউপি সদস্য কবির হোসেন এবং নাটোরের সিংড়া উপজেলার সুকাশ ইউপি সদস্য শাহিন শাহ সহ দেশে বারো জনকে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় যারা দুর্নীতি করেছেন তাদেরকে ক্ষমা করার কোনো সুযোগ নেই আমি ইতিমধ্যে প্রায় বারো জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে কারো কারো বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং গ্রেপ্তারও করা হয়েছে মহামারীর সময় ত্রাণ নিয়ে কেউ দুর্নীতি করলে ছাড় পাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে শফিকুল ইসলাম শামেম এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারে দেয়া ত্রাণ চাওয়ায় এক যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় তাকে গালিগালাজ করার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনাটি ঘটেছে কুমিল্লার দেবীদারে ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী কুমিল্লার প্রতিনিধি খারুল আহসান মানিকের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান অভি এমন গালিগালাজ করছেন একজন জনপ্রতিনিধি তিনি কুমিল্লার দেবিদ্যার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম খান তার কাছে আশিক এলাহি নামের এক যুবক আসেন এলাকার দুস্থদের তালিকা নিয়ে তালিকাটি চেয়ারম্যানের কাছে দেওয়ার পর এক পর্যায়ে গালিগালাজ করে বসেন তিনি যুবক অভিযোগ করেন চেয়ারম্যান তার লোকজন নিয়ে তাকে মারধর করেছেন এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় যুবককে মারধরের ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এ বিষয়ে চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন গালিগালাজ করেছেন তবে ওই যুবককে মারধর করা হয়নি যদিও ধারণ করা ভিডিওতে রয়েছে শারীরিক নির্যাতনের প্রমাণ আমি তাকে মারবো যেখানে আল্লাহর গজব মহামারী চলতেছে 
আমিও মারি নাই আমার সামনে কেউ মারবো নাই অবশ্য ঘটনাটি তদন্ত করে সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা गाजीपुर कलिये मुक्ति विषय मंत्री गान मैं गुली शहीद नाम एक युवक निहत हो घटन आहत है पुलिस जाना गत रात मंत्री गानमैन पुलिस ए एस आई किशोर कुमार और तरह दू बधुर संगे कूतुबदिया ग्रामे एक निर्जन स्थान नेशा कर बंधु शहीद और मोहित मदक आड्डार एक पर्या कथा काटाटी जे धरे किशोर किशोर का थका सरकारी पिस्तल दिए तरह बंधु शहीद और मोहिमेर ओपर गुली चालय এতে শহীদ ঘটনাস্থলে মারা যান খবর পেয়ে স্থানীয়রা সেখানে গেলে কিশোর পালিয়ে যায় পরে আহত অবস্থায় মহিমকে সাভারের এনাম মেডিকেল মেডিকেলে ভর্তি করা হয় করোনা ও অকাল বন্যার সংখ্যা নিয়ে হাওড়া অঞ্চলে জেলা সুনামগঞ্জের একমাত্র ফসল বড় ধান কাটা ও মারাই শুরু হয়েছে এবার কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের পাশাপাশি হাজারো শিক্ষার্থী নেমেছেন ধান কাটতে সকল ভয়কে কাটিয়ে পাকা ধান ঘরে আনার যুদ্ধে নেমেছেন লাখো মানুষ উৎসাহ যোগাচ্ছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারাও সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি পঙ্কজ দেহের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাশনা দাস সুনামগঞ্জের এগারো উপজেলার হাওড়ে এবার বড় ধান চাষাবাদ হয়েছে দুই লাখ উনিশ হাজার তিনশো হেক্টর জমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বারো লাখ টন সুনামগঞ্জের প্রায় তিন লাখ কৃষক ইতিমধ্যে জমির ধান কাটা শুরু করেছেন ধান কাটতে নেমেছেন শিক্ষার্থীরাও এ কাজে এক এলাকার শ্রমিক যাচ্ছে অন্য এলাকায়ও কিন্তু এবার করোনার ভয়ের সঙ্গে বৃষ্টিপাত ও অকাল বন্যার ভয়ও আছে ধান কাটতে বিশ দিন সময় পাওয়া যায় কিনা सामाजिक दूर बजाय रेखे दान काटे स्कूल मद्रासा मध्य सुरक्षा निश्चित कर बान्दरबान सन्सी गुली एक निहत होंगशाई मार्मा ए समय दो जन के अपहरण पुलिस जाना सकाले रोआांगछड़ी उजिल नोआपतंग इनियन कानाइजूपाड़ा एलिक चायर दोकने छें मंगसाई मार्मा मुखोशपाड़ा एक दल सशस्त्र सन्सी से गए गुली कर हत्या करे एक ही साथ घटन स्थल के दो जन के गाई तुले नहीं जाए निहत मंगसाई मार्मा जनसंहति समिति संस्कारपन्थी ग्रुपर संगे जुक्त स्थानीय हत्या और अपहरण पर एलिक आतंक देखा दिए राजधानी सह देश के विभिन्न स्थान स्वल्प मूल्य एम्बुलेंस सेवा दिखे आदिन फाउंडेशन परिचालित तो हासपतलगुल रोगी द्रुत चिकित्सा निश्चित करते चौबीस घंटा चालू रही है यह सेवा कार्यक्रम राजधानी सह जशोर खुलना कूष्टिया एक बीसटर बेसि एम्बुलेंस दिए यह सेवा दिखे हासपाल करपक्ष इतिम्य जशोर और खुलन रात फ्री एम्बुलेंस सेवा पाँच गर्भवती नारी प्रतनिधि पाठान तथ्य चित्र नहीं राष्ट्र दास रिपोर्ट द्रुत चिकित्सा सेवा निश्चित करते राजधानी गुरुतपूर्ण स्थानगुल सेवा दिखे आदिन हासपतर एम्बुलेंस जोाजोग पर जत द्रुत सम्भव रोगी दारगोड़ा पोछ जा 
এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে যেখানে সবসময় অ্যাম্বুলেন্স থাকে এর বাইরে আমাদের প্রতিটা অ্যাম্বুলেন্সে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম যেটা সেটা করা আছে তাতে করে যদি কোনো রুগী ফোন করে থাকে সাথে সাথে সেই ট্র্যাকিং সিস্টেমে বোঝা যায় কাছাকাছি কোন অ্যাম্বুলেন্স আছে ঢাকার বাইরে যশোর ও কুষ্টিয়াতেও রোগীদের এই অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নামমাত্র মূল্যে দিচ্ছে হাসপাতালটি আকারে ছোট হওয়ায় অ্যাম্বুলেন্সগুলো সহজেই শহরের যানজট উপেক্ষা করে যে কোনো অলিগলি দিয়ে দ্রুত রোগীর কাছে পৌঁছে যেতে পারে দুইশো পঞ্চাশ টাকা আমরা টোটাল কুষ্টিয়া পৌরসভার ভিতরে আমরা রুগী আনা নেওয়া করি এবং এই রুগীদের ভিতরে যারা রাত্রির বেলায় বিশেষ করে গর্ভবতী মা যারা রাত্রি বেলায় আমাদের কাছে যোগাযোগ করে আমাদের ফোন দেয় আমরা তাদের ফ্রিতে আনা নেওয়া করি এবং এই রুগীটাকে আমরা ফ্রিতে নিয়ে আসি এবং তাদের পোষাই দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের করোনা মহামারী দুর্যোগের মধ্যেও কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা অব্যাহত রেখেছে আদিন ওয়েলফেয়ার সেন্টার ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে তারাও দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে যাতে করে একটিও ঝুঁকিপূর্ণ মা বাড়িতে থেকে ডেলিভারি করতে না হয় এবং তার যাতে নিরাপদ ডেলিভারি নিশ্চিত হয় সেই ব্যবস্থা আমরা প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছি রোগী ওঠানোর আগে ও পরে জীবাণুনাশক স্প্রে দিয়ে গাড়ির ভেতর জীবাণুমুক্ত করা ছাড়াও প্রতি অ্যাম্বুলেন্সে রয়েছে অক্সিজেন ব্যবস্থা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা মেহেরপুরের পালিত হচ্ছে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগরে আমরো কাননে শেখ হাসিনা মঞ্চের সামনে একত্রিশ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আদল গুণি ও পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী পরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় সবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় মোনাজাত করা হয় পার্টেক্স খেলার খবর আগামী ২৯ আগস্টের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল ম্যাচ আয়োজন করা যায় কিনা এমন পরিকল্পনা করছে উয়েফা বিবিসি জানায় ইউরোপিয়ান ফুটবলের কর্তা ব্যক্তিরা এ উপলক্ষে তেইশ এপ্রিল এক বৈঠকে বসতে পারেন যদি তেমনটা হয় তবে ২৯ আগস্ট তুরস্কের ইস্তাম্বুলে হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল ম্যাচ আর এর তিন দিন আগে পোল্যান্ডের দোনাস্কে হবে ইউরোপা লিগের ফাইনাল শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সারা দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিতে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ঘোষণা ছাব্বিশ এপ্রিল খুলছে না গার্মেন্টস কারখানা পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত জানালেন বিজিএমই এর সভাপতি চাল চুরি ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের কারণে বারো চেয়ারম্যান মেম্বার বরখাস্ত দুর্নীতি করলেই কঠোর ব্যবস্থা জানালেন এলজিআরডি মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর গার্নম্যান আড্ডায় গুলি চালালো বন্ধুদের উপর একজন নিহত আহত আরেক বন্ধু এবং করোনা মহামারী ও অকাল বন্যার সংখ্যা নিয়ে ধান কাটা শুরু সুনামগঞ্জের হাওড়াঞ্চলে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ